Moikka! Tällä videolla mä kerron, mitä keskitason ykitestin puhumisen osakokeeseen kuuluu ja miten tuo osakoe etenee. Puhumisen osakoe tehdään kielistudiossa, samalla kun tehdään myös kuuntelemisen osako. Sulla on siellä siis headset ja tietokone tai joku muu nauhuri, joka nauhoittaa sun ääntä. Ota mukaan myös kynä ja kumi, niin sä voit tehdä muistiinpanoja testin aikana. Seuraavaksi mä käyn läpi kaikki puhumisen osakokeen tehtävätyypit. Niitä on neljä. Kertominen, dialogi, tilannetehtävät ja mielipide. Jo ennen ensimmäistä kertomisen tehtävää nauhalta kuuluu sanon nyt etunimesi ja sanon nyt sukunimesi. Eli kerro ensin nimesi nauhalle. Sen jälkeen alkaa testi. Kertomisen tehtävässä sulle annetaan yksi aihe, josta sun täytyy puhua. Voi olla myös kaksi vaihtoehtoa, joista voit valita. Joskus on myös apukysymyksiä, jotka auttaa sua valmistautumaan siihen puhumiseen. Nauhalta kuuluu, valmistautuminen alkaa. Se on aikaa, jolloin sä luet tehtävän annon ja sä voit valmistautua puhumiseen. Sä voit kirjoittaa tehtävävihkoon muutaman sanan muistiinpanoiksi puhumista varten. Mutta älä ala kirjoittaa kokonaisia lauseita. Siihen sulla ei ole aikaa. Valmistautumisaika on tavallisesti noin 1-2 minuuttia. Ja kun se on loppu, sä kuulet, valmistautumisaika päättyy. Aloita puhuminen nyt. Silloin on sun aika puhua. Älä lue kysymyksiä tai tehtävän antoa ääneen. Vaan aloita heti kertominen sun oma puhe. Kertomistehtävässä on annettu tietty aika, jonka puhut. Se on noin yksi ja puoli minuuttia tai kaksi minuuttia. Puhut tuo koko aika. Apukysymykset on apuna, jos et keksi mitä sanoa. Mutta muista myös, että kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Ei ole väliä, onko sun ajatukset tosi hienoja tai kokemukset tosi hienoja, vain sillä on väliä, että sä puhut suomea. Älä pelkää virheitä, niitä voi tulla. Näytä, mitä sä osaat. Lopuksi sä kuulet nauhalta kiitos. Se on merkki siitä, että aika loppuu. Silloin lopeta puhuminen. Puhumisen osakokeen toinen tehtävä on dialogi. Ja dialogeja on tavallisesti kaksi. Älä lue heti molempia dialogeja, vaan yksi kerrallaan. Sä kuulet nauhalta, että tutustu tehtävään yksi. Se on aika, jolloin sä voit lukea sen tehtävän ohjeen. Kun nauhalta kuuluu tehtävä alkaa, silloin sä tiedät, että dialogi alkaa. Seuraa ohjeita ja vastaa niiden mukaisesti. Se ei ole ihan helppoa. Niitä on hyvä harjoitella etukäteen. Lopussa sä kuulet, tehtävä päättyy ja silloin on aika tutustua siihen toiseen dialogiin. Kannattaa seurata kynällä, että missä kohtaa sitä dialogia mennään. Sulla on todennäköisesti noin viisi puheenvuoroa ja jokaiseen on erikseen annettu ohje. Erityisesti, jos siinä ohjeessa lukee vastaa kielteisesti tai jotakin muuta hyvin tarkkaa, sun täytyy samaan aikaan kuunnella, mitä keskustelukumppani sanoo ja ajatella, että muista vastata kielteisesti, eli ei. Kun sä seuraat sitä kynällä, niin sun on helpompi muistaa, missä kohtaa dialogia mennään. Dialogin jälkeen tulee tavallisesti tilannetehtävät. Niitä on ehkä seitsemän, 
joka tapauksessa useampia. Ne vaatii nopeaa reagointia. Aikaa on alle puoli minuuttia, eli sä ehdit lukea sen tilanteen ja sitten sun pitääkin jo alkaa puhua. Tässä tehtävätyypissä testataan, että kuinka sä osaat reagoida jossakin tilanteessa. Esimerkiksi, jos ystävä sanoo, että hän on saanut uuden työpaikan. Osaatko sä reagoida oikealla tavalla? Aikaa on siis valmistautumiseen tosi vähän. Ja siksi muista, että kun kuulet, valmistaudu tehtävään yksi. Lue vain ensimmäinen tilanne. Älä yritä lukea enemmän, aikaa on tosi vähän. Tehtävä vihkossa kerrotaan, kuinka monta sekuntia sulla on aikaa vastata kuhunkin tilanteeseen. Tavallisesti se on 20 tai 30 sekuntia. Kun sä kuulet nauhalta, puhun nyt. On sun aika siis reagoida ja puhua. Tehtävät etenee tosi nopeasti. Puoli minuuttia valmistaudu, puoli minuuttia puhu. Jos käy niin, että sä et ymmärrä yhtään, mitä tilanteessa tapahtuu, vastaa silti jotakin. Aina parempi puhua kuin olla hiljaa. Vääristä vastauksista ei mene miinuspisteitä. Muista, että tilannetehtävissä sä et puhu opettajalle. Vaan sun täytyy ajatella, että sä puhut sille ihmiselle, joka tilanteessa esitellään. Esimerkiksi jos tilanne on se, että ystäväsi kertoo, että hän on saanut uuden työpaikan. Ajattele, että sä puhut ystävälle. Älä siis sano, minä sanoisin ystävälle, että bla bla bla, vaan sano, vau, wow, onnea. Lyhytkin vastaus voi olla hyvä. Mutta aina paras, kun puhut sen koko 20 tai 30 sekuntia. Älä myöskään lue sitä tehtävää ääneen, sitä tilannetta. Vaan muista, kun on sun vuoro puhua, sä puhut heti vain sen, mitä itse sanoisit siinä tilanteessa. Tämä tehtävä vaatii siis sen, että osaat vähän eläytyä, eli ajatella, että olisit siinä tilanteessa. Mutta ajattele, että olet oma itsesi. Älä yritä näytellä jotakin muuta ihmistä tai yliesittää sitä. Ihan oma itsesi riittää. Viimeisenä tulee tavallisesti mielipidetehtävä. Se on vähän samanlainen kuin kertomisen tehtävä. Eli siinä on myös pari minuuttia aikaa valmistautua ja sitten pari minuuttia aikaa puhua. Nauhalta sä kuulet, kuinka paljon sulla on valmistautumisaikaa. Valmistautumisajalla lue mielipidevaihtoehdot, eli siellä on tavallisesti kaksi tai kolme vaihtoehtoa, joista sä voit valita, mistä sä haluat puhua. Apukysymyksiä voi olla, tai sitten niitä ei ole. Voit kirjoittaa tehtävävihkoon avuksi muutamia pääpointteja ja sanoja, mutta älä ala kirjoittaa kokonaisia lauseita, siihen ei ole aikaa. Vaikka mielipidetehtävä on vähän samanlainen kuin kertomistehtävä, niin mielipidetehtävä ei kuitenkaan ole tarina siinä mielessä samanlainen kuin kertominen. Mielipidetehtävässä kerro selvästi, mitä mieltä sä olet, mitä sä ajattelet jostakin asiasta ja sen jälkeen perustele. Eli kerro, miksi sä olet sitä mieltä. Muista, että tässä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia siinä mielessä, että sulla pitäisi olla jotain hienoja ajatuksia tai oikeita vastauksia, vaan saat ihan kertoa omista ajatuksistasi. Ja tärkeintä on se suomen kieli, jolla sä sen kerrot. Eli mielipidetehtävänsä voit aloittaa esimerkiksi, mä ajattelen, että, mä olen sitä mieltä, että, ja kun olet kertonut selvästi sun mielipiteesi, sen jälkeen voit kertoa erilaisia perusteita ja syitä, minkä takia sä ajattelet niin. Tehtävä loppuu niin, että sä kuulet taas kiitos ja sä tiedät, että silloin on aika lopettaa puhuminen. Ja sitten sä kuulet todennäköisesti myös, että puhe, puhumisen osakoe päättyy tähän, eli se on viimeinen tehtävä. Älä tee näin.
älä puhu liian hiljaa. Mutta älä myöskään huuda. Älä pyytele anteeksi. Älä sano, mulla on huono suomi. Tee vaan ne tehtävät ja näytä, mitä sä osaat. Älä kuuntele muita. Älä matki, mitä muut sanovat. Älä muutenkaan hätäänny siitä, mitä muut tekee. Luota siihen, että sä itse tiedät, mitä täytyy tehdä milloinkin. Älä ole vihainen, jos tekniikan takia koe ei onnistu. Järjestäjät ja kaikki varmasti haluaa, että testi menee hyvin, mutta joskus tekniikka pettää. Siitä ei kannata vihastua. Se ei ole kenenkään syy. Ja sä saat siinä tapauksessa varmasti uuden mahdollisuuden myös. Mä toivotan sulle paljon onnea puhumisen osakokeeseen. Se ei ole helppo tilanne. Se ei ole aito. Sä puhut tietokoneelle. Usko kuitenkin itseesi. Se tilanne on kaikille sama ja sä osaat kyllä. Paljon onnea.